Hi students, we will in this video the base theorem proof. In the probability of the first unit, uh, in the base theorem, you expect a 8 mark question. If you have 6 distributions, distributions popping, uh, then and the 6 distributions the main variance. But that is the question. Uh, confirm that this is the distribution. This is the distribution. This is the distribution. This is the distribution. This is this is a distribution of 1 or 2 questions. Okay, wow. But in the first unit, we have 8 marks. That is the base theorem. Okay, wow. Base theorem is the base theorem state and prune. We will use base theorem to use problems. Okay, wow. In the base theorem, the proof is very simple. It is a 4 line proof. Okay, wow. So, first statement. Parunga. Let the events a1, a2 and so on to an form a partition for the sample space S. Yes, no okay, you can do partition. Partition is first meaning, but you can do the exam. Okay, wow. Partition is one sum number of events. In the events, you can do the same thing. Sample space S partition of form. That is the condition of satisfy. If you have the other events, that is the intersection. MTR can on. A1, A2, A3, A4, A1, A4. In the mother, any uh, pair of uh, events at the talo and the pair or intersection MTR can on. That way, all may mutually exclusive events are on. Mutually disjoint events are on. First condition. Renda of the condition, either either the other partition, apo in the set say lati union at the S kadikano. Other than umloader, um, partition or meaning. Purinja the partition na and then so in the sample space I pretty pretty lampi chamna. Either partition all me distant sets are ke, and also all the unit at the s but inga a1 in the circle a1 at the in the circle a2 at the a2 and the a1 a2 poga me the ulla parts a3 at the a1 a2 a3 union at the s kadikum but a1 and a2 enna kadaiyadha distant sets kadaiyadha adanalai idu partition kadaiyadha okay va ipo suppose inga vaanga s ingra sample space idu a1 a2 nra rendu events eduthukrom okay va idu rendu disjoint ah dhaan irukke but indha rendu sets a union edutha s kadikida illa ena indha remaining parts irukku liya idukla vandu idula vandu miss aagudhu okay va so indha maadhiri we will take the sets of disjoint towns and disjoint sets of the union and 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 now this will form a partition for s okay va so partition na enna purinjada enna just onnume kadaiyade inda events la idhukku partition nu sonnomna endha rendu pair of events eduthitalum adu disjoint a irukum and indoda ella union um sendu seekum bodu namak s kadikum avladha partition na enna meaning purinjada inda partition definition aarambichittu adukku piragu neenga base theorem eludhikonga okay va ipo nama base theoremukku varalam statement parunga question vandu state and proof base theorem na varum appo statement neenga dhaan eludhano proof neenga dhaan eludhano statement padichukonga okay va onnu illa statement let a1 a2 n sets of events eduthukrom inda events vandu s indra inda sample space ku partition ah form pannudhu okay va and each of the events a1 a2 and so on to an has non zero probability okay va idu yen na solren just idu indha mari or partition irundha then for any event b in s okay va a1 a2 a n endradhu thaniyana or partition in a sample space s and in the or partition irundhuna endha or event in s ku s la ulla vera endha madri or event eduthukitalum andha event ku nammala partition sorry ma probability kandupidikka mudiyum adukana formula idu da okay va indha formula easy ah nenu vechikalam epdina ipo namakku n events irukka indha n events vandu partition ah form pannudhu namakku probability of b kandupidikkanum epdi pol epdi na vechikalana probability of b illaya appo b ku da importance adhigam na vechukonga appo probability of b given a1 into p of a1 plus probability of b given a2 into probability of a2 maathi potrakudadhu a1 given b podakudadhu probability of b kandupidikkanum first b dhaan varanum nra mari na vechukonga okay va so appo b of yeah, p, b, b given a n into probability of a n. So, this is the formula. This is the assumption. In the theorem, let n could assumption. Then we have to 
தென்னு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன தென்னு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு அப்புறம் உள்ளது தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேவா அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாவை தான் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இதில் இந்த எல்லாம் பார்ட்டிஷன் கொடுத்தாங்க ஆனால் இந்த ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஈவெண்ட்ஸ் ஹேஸ் நான் ஜீரோ ப்ராவல்ட்டின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ணுறோம் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ ஒன் போடுறோம் இல்லையா இந்த ஃபார்ம்லாவில் வாட் இஸ் த ஃபார்ம்லா ஃபார் ப்ராவல்ட்டி ஆஃப் பி கிவன் ஏ ஒன் அதாவது இந்த கண்டிஷனல் ப்ராவல்ட்டி ஃபார்ம்லாக கொடுத்தோம் இல்லையா வாட் இஸ் தட் பி கிவன் ஏ ஒன் இன் ப்ராவல்ட்டி ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒன் டிவைடட் பை பி ஆஃப் ஏ ஒன் இதானே இதோட ஃபார்ம்லா அப்போது இதை போடுறோம்னா இந்த இடத்துல இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தானே மீனிங் ஸோ ஆனால் இங்கே பி ஆஃப் ஏ ஒன் வந்து டிவைடட் பையில் போடும்போது சப்போஸ் இதுக்கு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இந்த வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும் ஓ ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் எங்கே எங்கே வேணால் நோட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டிவைடட் பை எப்போ போட்டாலும் அந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள வேல்யூ வந்து நான் ஜீரோன்னு மென்ஷன் பண்ணிவிடும் அதுக்காக தான் இங்கேயும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஈச் ஆஃப் த ஈவன்ஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ என் ஹேஸ் நான் ஜீரோ ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம ப்ரூஃபில் இந்த கான்செப்ட் எங்கேயும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்படி இது நான் ஜீரோ வந்தால் தான் இப்படியே போட முடியும் இல்லையா அதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க இது புரிஞ்சுதா ஓகே நம்ம ப்ரூஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க A1, A2, A ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ என் பார்ட்டிஷன் ஃபார் த செட் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதலாம் இந்த ஏ ஒன் யூனியன் ஏ டூ யூனியன் ஏ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஆன் டூ யூனியன் ஏ என் இது எல்லாத்தையும் யூனியன் எடுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ் கிடைக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் எந்த ரெண்டு செட்ஸ் ஏஐ இன்டர்செக்ஷன் ஏஜே எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோடய இன்டர்செக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் எம்டியாக இருக்கும் ஃபார் ஆல் ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜே அதாவது எந்த ரெண்டுன்றதுக்கும் நம்ம ஜென்ரலாக ஏஐ ஏஜேன்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க இது பார்ட்டிஷன் அப்போ அது பார்ட்டிஷன்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இதுதான் நம்மகிட்ட இருக்குது ஓகேவா நவு சி த டயக்ராம் இப்போ இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருந்த மாதிரி எஸ்ன்ற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இதை நீங்கள் எக்ஸாமில் போடணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு புரியணுன்னா போட்டுக்கலாம் ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இருக்குது இதில் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர்ன்ற நாலு ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிஷனாக ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா இது எல்லாத்தையும் யூனியன் எடுத்தால் எஸ் கிடைக்கிது ஆல்சோ எவ்ரி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் டிஸ் ஜாயிண்ட் அப்போ இது வந்து பார்ட்டிஷன் இப்போது என்ன என்ன கொடுத்துருந்தாங்க பிங்கிறது லெட் பி பி எனி ஈவெண்ட் இன் எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற ஈவெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது சும்மா இப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த பிளாக் கலரில் போட்டுக்கிறது தான் என்னோடய பிங்கிற ஈவெண்ட் ஓகேவா நவ் கன்சிடர் என்னென்னா இந்த பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒன் போடுங்க அடுத்தது பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ டூ போடுங்க பியும் ஏ டூவும் சேர்ந்தாப்பில் இருக்கிற பார்ட் இது கரெக்டா பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ த்ரீ இஸ் இது பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஃபோர் இஸ் இது இந்த பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ டூ பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ த்ரீ பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஃபோர் இது எல்லாம் பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் யூனியன் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்குது பி கிடைக்குது ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ இது ஒவ்வொன்றும் டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்ஸ் பாரு இது தனி செட்டு இது தனி செட்டு இது தனி செட் ஐ மீன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ த்ரீ தனி செட்டு பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஃபோர் தனி செட்டு ஓகேவா இதை வந்து நம்ம கிளியர்லினா நம்ம இந்த படத்தில் இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீலாம் எஸ்ஸுக்கு பார்ட்டிஷனாக இருந்ததுன்னா பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ டூ பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ த்ரீ எல்லாமே எதுக்கு பார்ட்டிஷனாக இருக்கும் பிக்கு பார்ட்டிஷனாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அதை நம்ம எழுத போகிறோம் தென் கிளியர்லி B intersection A1, comma B intersection A2, and so on to B intersection. இது ஃபோர் செட்ஸை வச்சு சொல்லியிருக்கேன் பட் ப்ரூஃப் எழுதும்போது நம்ம ஜென்ரலாக என் செட்ஸை வச்சு சொல்லிடணும் ஓகேவா தென் கிளியர்லி தீஸ் செட்ஸ் ஃபார்ம் ஏ பார்ட்டிஷன் ஃபார் பார்ட்டிஷன் ஃபார் வாட் எதுக்கு பிக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இதுக்கு பார்ட்டிஷன்னா எப்படி எழுதலாம் பி ஏ தேர் ஃபோர் பி எப்படி எழுதலாம் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒன் யூனியன் B intersection A2 union and so on to B intersection AN. Okay, so we have B as union of these sets. And also, what are the sets of these sets? Mutually distant sets. Okay, so we have to say that. We have to say that. Now, we have to say that. Now, we have to say that. Okay, so we have to say that. Now, we have to say that. We have to say that. B of A union B. How do we say that? முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வீடியோவிலே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னு எழுதலாம் ஓகேவா இப்போது இந்த ஏவும் பியும் டிஸ்டாயிண்டாக
மியூச்சுவலி டிஸ்டாண்ட் ஏன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ டிஸ்டாண்ட் செட்ஸாக இருக்கும்போது பி கூட இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது அது இன்னும் சின்ன செட்டாக தான் மாறும் அப்பயுமே எல்லாமே தனித்தனி செட்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இது எல்லாமே மியூச்சுவலி டிஸ்டாண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிஏ எப்படி எழுதலாம் ஏன் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பி போடுறோம் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டினில் தானே கேட்டிருந்தாங்க இப்படி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி அதனால தான் போட்டுகிட்ருக்கோம் ஓகேவா அப்போ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பி எப்படி எழுதலாம் A யூனியன் பி ஏ பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பின்னு எழுதலான்னா இங்கே யூனியன் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து எழுதலாம் எப்படி பி ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ டூ ப்ளஸ் ஓ ஒன் டூ பி ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ என் ஓகேவா இப்போ இப்போது நான் சி திஸ் ஃபார்ம்லா வி நோ தட் கால் திஸ் அஸ் ஈக்வேஷன் ஒன் இந்த ஃபார்ம்லா என்னது ப்ராவல்டி ஆஃப் பி கிவன் ஏ ஒனுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன ஒரிஜினலாக நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் கொடுத்துருந்தேன் என்னது ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒன் டிவைடட் பை பி ஆஃப் ஏ ஒன் அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்ம்லாவை நான் வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி ஃபார்ம்லாம் இது இப்போ இதிலருந்து பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி வரும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பி கிவன் ஏ ஒன் இன்ட்டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஒன் வரும் கரெக்டாக அப்படியே இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் இன் ஈக்வேஷன் ஒன் வி கெட் பி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு இந்த பி ஆஃப் பி கி பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஒனுக்கு பதிலாக ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பி கிவன் ஏ ஒன் இன்ட்டு பி ஆஃப் ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ டூ ஏ ஒன் மாதிரி ஏ டூக்கு எழுதலாம் இன்ட்டு பி ஆஃப் ஏ டூ ப்ளஸ் ஓ ஒன் டூ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி கிவன் ஏ என் இன்ட்டு பி ஆஃப் ஏ என் எழுதலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு அதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் பாருங்கள் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது இது தான் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சா ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ப்ரூஃப் இல்லை என்ன பண்ணுறோம் இது பார்ட்டிஷியனாக ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ என்லாம் இதுக்கு பா எஸ்ஸுக்கு பார்ட்டிஷியனாக இருந்தால் ஏ ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஏ பி ஏ ஒன் ஏ டூ இன்டர்செக்ஷன் பி இது எல்லாமே பிக்கு பார்ட்டிஷனாக இருக்கும் அப்போ பிஏ இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ பி இப்படி எழுதணும்னா இது எல்லாமே மியூச்சுவலி டிஸ்டாண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ப்ராவர்ட்டி ஆஃப் பிஏ இப்படி எழுதலாம் தென் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச இந்த ஃபார்ம்லாவை எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சு ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா நம்ம இனிமேல் அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி என் ஃபார்ம் என் செட்ஸுக்கான ஃபார்ம்லாஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஒன்னோ ரெண்டோ இல்லை மூணோ அதிகபட்சம் நாலு நாலு செட்ஸுக்கு ஃபார்ம்லாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ ஆல்